村里面有人给我们小熊取了一个外号哈，叫坨坨，因为它的名字叫团团嘛，别人喊团腿，就整成了一个坨坨了。现在，<笑>今天逛完香肠的话，又没有菜吃哈，咱们只有弄点牛皮菜回去吃。现在的牛皮菜呢，还特别的嫩。我们还是老规矩，过撇，等以后老了就一窝一窝的砍。<笑>你不是喜欢玩牛皮菜吗？<笑>我们要是喂了几只鸭子就好了，这个牛皮菜叶叶还可以给鸭子吃。<笑>牛皮菜撇回来了，还在邻居家地里面借了一点这个红油菜，就没有拍视频了。不可能自己给自己把证据留着吧？牛皮菜的话，先把这个叶子给它剪下来，叶子不要炒到里面，炒到里面滑唧唧的，口感一点都不好。咱们只吃这个杆，并且用来吃的这个牛皮菜品种啊，它和喂猪的不一样，喂猪那个品种产量特别的高，它吃起来口感的话没那么细滑。这种是自己吃的，春不老，口感特别的那种趴落的感觉。放到清水里面先清洗一下。中间这个咔咔里一定要洗干净有泥，清洗处理干净后的牛皮菜来切一下，从中间切开过后就这样打斜刀切成菱形片。上次我们做的是红牛皮菜，用泡椒泡姜炒的，今天就来炒一个比较传统的回锅牛皮菜。冷水下锅，先给它煮一下。来上一勺盐，牛皮菜的话，现在是白白净净的，这个水也是青花亮色的。等一会儿煮了过后哈，这个水会变得乌炯炯、黑黢黢的，属于一个正常现象。再来切一点姜葱蒜片，再来上一点太和豆豉，给它捏散。这边牛皮菜煮开过后哈，我们转中小火煮个八到十分钟，把它稍微煮来趴一点，口感会更好。再来准备上几根新鲜的蒜苗。脑壳配一下后切成节，牛皮菜煮来差不多了，用漏瓢先给它漏出来控水。锅里面来一点纯正的菜籽油。咱们今天的这道回锅牛皮菜啊，它就是一道素的回锅肉了，全程不见肉的回锅肉。先下姜葱蒜和豆豉，再来一点两年陈酿的红油老豆瓣儿，抠两捆干花椒，牛皮菜，翻炒均匀。蒜苗也一起倒进去，一勺糖，来点鸡精、豆油，继续的炒转，看起来就特别的清爽哈。这样炒出来也有锅气，大概炒一分钟过后，基本上就可以了。现在整个厨房都弥漫着回锅肉的香，烘一点锅边醋，关火出锅就行。这个牛皮菜你们可不要小看哦，吃起来口感超级的好。不过唯一的缺点就是吃了糙得不得了，想吃肉。咱们今天的回锅牛皮菜就做好了。这个方法呢，超级的简单，就是用炒回锅肉的方法来炒这一道素菜，口感吃起来和回锅肉是一样的。牛皮菜呢，啪啪落落，除了没有肉的那种独特香味以外，其余真的没有什么别的毛病。偶尔吃一下这样的素菜还是很好的。喜欢的朋友收藏着，有时间的时候自己试着去告一哈。不喜欢的也就只有免费看完，撒够了。你就拿这好哈。哦，你说这红的好吃，这白的好吃。白的好吃，能多了就白的。我觉得红的也好吃。没有任何的筋，并且超级的嫩。今天这个白的不是很好。比尾猪这种品种好吃多啊。我这品种你看过年过后你看。这产量不高。嗯，这是本地红的不是？我觉得这个拿来做那个，那个不行也好吃，好点味道。上次你炒了泡椒泡姜了吗？嗯，好吃。这个回锅的也好吃。吃这回锅的感觉个。<笑>